Sevgili dinleyiciler merhabalar. Bu hafta size e, Amerika'da önümüzdeki e, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleriyle alakalı e, tuhaf durumu e, irdeleyen bir konuşma yapacağım. Yani bu Donald Trump'ın e, hala <gülüyor> başkan olabilmesinin e, tuhaflığını e, anlatmaya çalışacağım. E, yani bir, bir anlamda Amerika acaba Trumpizme teslim olacak mı diye soracağım. 2016 yılında Amerikan başkanlık seçimlerinden önce adaylardan birinin bir telefon konuşması açığa çıktığında Amerikan kamuoyu ama özellikle cumhuriyetçiler şaşkına dönmüştü. Zira o güne kadar bir başkan adayının bu derece belden aşağı konuşmasına tanık olunmamıştı. Şöyle diyordu başkan adayı telefonda bir yıldız olduğunuzda her şeyi yapabilirsiniz. Onları şeylerinden yakalayın. Her şeyi yapabilirsiniz. Açıkça söylenmeyen yazılmayan ama herkesin bildiği söylediği şu argo dilinde kadın cinsel organıydı şey derken. Aslında şey dememişti. Tam İngilizce Argo'daki kadın cinsel organını söylemişti. Onu oradan yakalayın demişti. Yani yıldız olunca insan her şeyi yapar. Adayın herhalde yak- bu yaklaşımı ülkede öncesi hiç tecrübe edilmemiş otoriter ve keyfi bir devlet yapısının aslında öncül versiyonuydu. O, o gün Amerikan kamuoyu dünya lideri olan ülkelerinde görülmemiş bir dönem başladığının alarm zilini de duymuş olacaktı. Donald Trump bu sözüne ve başka tuhaf söylemlerine rağmen başkanlık seçimlerine kıl payı kazanacak 2016 sonundaki Amerikan tarihinde görülmemiş karar ve söylemlere imza atan bir dört yıl yaşatacaktı. Hem halkına hem de dünyaya. Özellikle batı dünyasının pek sevmediği Putin ile alışılmadık bir ilişki dünyasına girecek Seçimi kazanmasında Rus odaklarının payı olduğu ayyuka bile çıkacaktı. 2020'deki başkanlık seçimlerini ise açık bir şekilde kaybetmesine rağmen yine Amerikan tarihinde görülmemiş bir şekilde Trump seçim sonuçlarına hile karıştığını söyleyerek yenilgiyi kabul etmemiş, üstelik taraftarlarını kışkırtmasıyla neden olduğu senato baskınıyla postmodern bir darbe girişimine bile yol açacaktı. Amerikan tarihinde öncesi hiç uzak ara görülmemiş bir vakaydı. Yani şunu şöyle düşünmek lazım, makul düşünmek lazım ama yani ama olmadı öyle. Makul olan Trump'ın koskoca Cumhuriyetçi Parti, Parti delegeleri tarafından yüzüstü bırakılarak tarihsel Amerikan muhafazakar dünyasına uygun bir adayın bu sene sonunda yapılacak seçimlerde aday gösterilmesiydi. Doğrusu buydu. Lakin postmodern dünyada makuliyet özellikle Amerikan seçmeni özelinde galiba niteliğini kaybetmiş durumda. Zira Trump partisinin kimi makul yöneticilerine rağmen açık ara tek adam oluyor bugünlerde. Donald Trump bu sene kendisine karşı açılan iki önemli davadan da suçlu bulunmuş bir başkan adayı olarak girecek seçimlere. Geçtiğimiz ay cinsel taciz ve hakaretten 83 milyon dolar para cezası çarptırılırken geçenlerde ise mal varlığının değerini sahtekarlık yaparak şişirip bankada da yanılttığı için tam 355 milyon dolar cezaya da maruz kaldı. Cinsel tacizden suçlu bulunan bir insanın hala başkan adayı olabileceği kadar liberal veya tuhaf bir siyaset anlayışına sahip bir ülkenin en azından halkının böylesi birinin peşinden gitmeyeceği pek hala da düşünülebilirdi. Ama ilginçtir öyle olmadı. Tam tersi ne oluyor? Trump'ın kimi söylemleri de aday olmasına, olmasına pek engel olamamış görülüyor. Örneğin ülkenin sınırları içinde yaşayan öz ve öz Amerikan vatandaşı olan Sol ilerici kesim için ülkemizin sınırları içinde haşarat gibi yaşayan radikal sol haydutlar ifadesi öncesi görülmemiş bir ötekileştirmeyi 
ve düşmanlığı gösteriyor. Eski Genel Kurmay Başkanı Mark Milley'in vatana ihanet suçundan idam edilmeyi hak ettiğini ima etmesi gibi radikal bir söylem bile aday olmasına pek de engel olmamış görünüyor. Hatta Amerikan Anayasası'nı fes etmeyi düşünmesi bile destekçi destekçilerini zerre kadar menfi bir şekilde etkilememiş olduğu görülüyor. Kimi tarafsız gözlemciler bu tuhaf durumu Amerikalıların Trump'ın bu eylem ve sözlerini kanıksamasına ve böylelikle onun başkanlığı döneminde yaptıkları ve darbe girişimiyle ilgili olarak toplu hafıza kaybına uğramalarına bağlıyor. Alabildiğine post-truth taktikleri uygulayan Trump yanlısı medya sayesinde ise kimi gerçekten başarıyla unutturulup bambaşka gerçeklikler yaratılmış durumda aynı gözlemcilere göre. Cumhuriyetçi Parti'nin geleneksel etiğini temsil edenler bir bir partiyi terk ederken megacılar yani bu ünlü Trump'ın ünlü sloganı olan Make America Great Again'ciler yani Amerika'yı tekrar büyük yap diyenler partiyi tamamen ele geçirmiş durumda. Trump'ın önderliğindeki partinin eski geleneksel muhafazar kar çizgisini yitirmeye başladığı bildik Amerikan değerlerine karşı çıkan illiberal bir partiye dönüşme yolunda hızla ilerlediği görülüyor. Buna bir de Biden döneminde görülen yüksek enflasyon ve göçmen sorunları eklenince Trump arzu ettiği hedefine yaklaşacak gibi görülüyor. Cumhuriyetçi Parti eski üst düzey yöneticilerinden günümüzde ise inanç temelli Trinity Forum adlı kuruluşun yöneticisi Peter Weiner, Trump'ın partiyi ve seçildiği takdirde ülkesini felakete sürükleyeceğini iddia ediyor. Wehner, partinin karanlık bir döneme girdiğini, Trump'a ait olacak yeni partinin entelektüellere düşman, komplo teorilerine sığınan, otoriter, kaba ve hatta anarşist bir hale geldiğini savlıyor eski cumhuriyetçi yönetici. Buna karşılık başına Trump destekçisi Heritage Foundation çektiği yet, çektiği başını çektiği 70 kadar düşünce kuruluşu kendilerine göre önemli gördükleri değerleri korumak adına seçim kazanmanın yeterli olmadığını düşünerek 180 günlük bir geçiş planı bile hazırlamışlar. Planda ülkenin kurumlarına işlenmiş liberal kültürden uzaklaşıp katı muhafazakar dünyaya geçiş öngörülmüş. Ayrıca işe alımlarda liyakat yerine ırk ve cinsiyet temelli işe alım stratejisi olan liberal kuralları oradan kaldırıp tüm kurumlarda ırksal ve cinsiyet eş- çeşitliliği yaklaşımına son vermeyi planlamışlar. Diğer tarafta Trump'ı destekleyen ve Kudüs'te hala Mesih'i bekleyen evangelistlerin siyasi kazanımları ne olacağı da ayrıca da merak konusu. O sonradan herhalde ortaya çıkacak. Putin ve Batı'daki ve NATO'daki müttefik ülkelerin liderlerine oranlar çok daha sıkı fıkı olan, Batı'nın demokratik anlayışıyla sorunları olan ve her fırsatta Batı ülkelerini gerekli parasal yardımları yapmadıkları sürece NATO'dan çıkmakla tehdit eden bir başkan adayını konuşuyoruz. Rusya'nın Ukrayna işgali gerçeğini görmezden gelip başkan olduğu takdirde Ukrayna'ya yardımı keseceğini ve ülkesine Filistin'e destek veren yabancıları sınır dışı edeceğini söyleyen ama 4 sene önceki seçim sonuçlarındaki itirazına destek vermediği için İsrail Başbakanı Netanyahu'yu defterinden sildiğini söyleyen birinin başkan olma ihtimalinden bahsediyoruz. Bütün bunlar tuhaf ama bir o kadar da gerçek. Ama asıl tuhaflık bence dünya lideri olan demokrasinin tüm kurumlarıyla istikrarla çalıştığı bir ülkede başkan adaylarının 80'lerinde biri tuhaf diğeri ara ara hafıza kaybına uğrayan iki yaştan ibaret olması. Koskocaman ülkede Başka aday çıkmaması belki de siyasetteki çürümenin sonuçlarından biri. 
dürüst insanlar bu ölümcül, ölümcül alana girmek istemiyorlar. Aslında salt siyaset değil, onun öznesi olan insan ve insanlık çürümüşte belki de haberimiz yok.